وكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه كما تعلمون قد خاطب أباها رسول الله صلى الله عليه وآله بكلمات ما إن انتهى من دفنها تلك الكلمات البليغة التي تقطر أسا ولوعة والتي نجدها في نهج البلاغة يقول الشريف الرضي ومن كلام له عليه السلام روي عنه أنه قاله عند دفن سيدة النساء فاطمة عليه السلام كالمناجي به رسول الله صلى الله عليه وآله عند قبره أرجو أن يستحضر كل امرئ منكم هذا المشهد حاول أن تتخيل كيف أن علياً دفن زوجته وحبيبته للتو وثم أن هذه الأن التي توجه بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وكل ذلك في الليل سرا يقول له السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك النازلة في جوارك والسريعة اللحاق بك قل يا رسول الله عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي علي عليه السلام الذي كان جبلا في الصبر والتحمل والجلادة هو هنا يعترف يقول أنا على هذه المصيبة مصيبة فقدي للزهراء بنت محمد قل صبري ورق تجلدي ما أقدر أتحمل إلا أن في التأسي لي بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضع تعز فلقد وسدتك في ملحودة قبرك وفاضت بين نحري وصدري نفسك فإنا لله وإنا إليه راجعون فلقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها فأحفها السؤال واستخبرها الحال هذا ولم يطل منك العهد ولم يخل منك الذكر والسلام عليكما سلام مودع لا قال ولا سئم فإن أنصرف فلا عن ملالة وإن وإن أقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله الصابرين